ഇതിനപ്പുറമുള്ള രണ്ട് ലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കാത്തിരിക്കും നിത്യജീവന്റെ ഒരു ലോകവും വിലാപവും പല്ലുകടിയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിത്യ നരകാഗ്നിയുടെ മറ്റൊരു ലോകവും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഇന്ന് നയിക്കുന്ന ജീവിതം അതിനുള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് വേണ്ടി നിർണ്ണയിക്കുന്നു സമ്പന്നതയിൽ ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഒരു പനി വന്നാൽ പോലും ദൈവത്തിനെതിരെ പിറുപിറുക്കുന്നവരുമുണ്ട് നിത്യയാതനയാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തെ സദാ സ്തുതിക്കുന്ന മറ്റു ചില ജീവിതങ്ങളും ആർക്കാണ് ദൈവത്തിരുമുഖം ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വർഗ വഴിയെ ദൈവസ്തുതി പാടിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അനേകരിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്ത് ഈ യാത്രക്കാരനുണ്ട് ഈ വീൽ ചെയർ യാത്രക്കാരൻ കുരിശിൽ നമ്മൾ കാണുക യാതന സഹിച്ച യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനും പ്രത്യാശയുടെ കിരണങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കഴിയും കഴിയണം എന്നാൽ നൊമ്പരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവിനെ തന്നെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അനേകരെ ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് നമുക്ക് കാണാനാകും സഹനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ അല്പമാണ് സഹനത്തെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നത് മികച്ച ശുശ്രൂഷകനാകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ സഹോദരൻ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവ മാതൃകയാകുന്നത് സഹനം ദൈവകൃപയായി കണ്ട് സഹിക്കുന്നു സഹനത്തിലും പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുന്നു സഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശ പകർന്നുകൊണ്ട് പ്രഘോഷിക്കുന്നു തൻ്റെ സഹനങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ദൈവത്തിന് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന സഹോദരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളും ഇന്ന് കുട്ടനാട്ടിൽ ജനിച്ച് എടത്വ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഇടവകയുടെ അംഗമായി പതിനൊന്ന് മക്കളുള്ളൊരു വീട്ടിൽ അൻപത്തൊൻപത് വർഷം മുമ്പ് എട്ടാം മാസം ജനിച്ച് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മക്കളാണ് അമ്മ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടനാട്ടിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് അപ്പനോട് ചേർന്ന പാടത്ത് അധ്വാനിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു വന്നു പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ മെടുക്കനായിരുന്നില്ല എങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് കഴിവ് ദൈവം നൽകിയിരുന്നു അപ്പനോട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ആ ബാല്യത്തിൻ്റെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞാൻ അപ്പനോടൊപ്പം നിർത്തി വേലയെടുപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായി പിൽക്കാലത്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു കാരണം 
അപ്പനോട് ചേർന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ നേരിടുവാനുള്ളൊരു വലിയ കൃപയായിട്ട് ആ ജീവിതം ബലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ കുറവുകളോടും ചേർന്ന് ജീവിച്ചു കുട്ടനാടായത് കൊണ്ട് വള്ളവും വെള്ളവുമുള്ള വള്ളംകളിയുള്ള വള്ളംകളിയിലെ തുഴച്ചിക്കാരനും താളക്കാരനും പങ്കായക്കാരനുമായിട്ടും ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ പഠിത്തം പത്താം ക്ലാസ് കൊണ്ട് അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അപ്പനോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ചു ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള കാലത്ത് ഉപജീവന മാർഗം തേടി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ ഹെർ ഹെൽപ്പറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി ആ ജോലി ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ദൈവം നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏത് മിഷനറി കണ്ടാലും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം പഠിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിതം അവിടെയും നല്ല കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു എങ്കിലും മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുതിയൊരു കമ്പനിയിൽ ഫോർമാനായിട്ട് ജോലി കിട്ടി അവിടെ വളരെ സുഖകരമായ ജോലിയും നല്ല ശമ്പളവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടി അതുപോലെ പാടാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അന്നും ഈ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുക അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് വള്ളത്തിലും പാട്ട് പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യം വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എറണാകുളത്ത് ജോലിയുള്ള ഒരു മകളെ കണ്ടു അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ച് എറണാകുളത്തെ കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങി ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഭാര്യയ്ക്കും ജോലിയുണ്ട് എനിക്കും ജോലിയുണ്ട് സന്തോഷകരമായി കുറേ നാളെല്ലാം വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച് അതിനുശേഷം ദൈവം ഒരു കൊച്ചു വീട് തന്നു ഈ കാലത്ത് ദൈവം എനിക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചേർന്ന് എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ജോലി അങ്ങനെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു ഈ കാലത്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിച്ചു ഈ ഭൂമി കുഴിച്ച് പയലടിച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉറപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ അത് വളരെ അത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വന്തം കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനിയും നമുക്ക് സ്വന്തം കമ്പനി വലുതാക്കണം അങ്ങനെ ആ കമ്പനി തുടങ്ങുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എറണാകുളത്ത് ജോലി രാജിവെച്ച് എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ചേർന്ന് ആ വർക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്യുന്നു ഇന്നും അത് നടക്കുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടപ്പറപ്പുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇപ്പോഴും അത് നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ തക്ക തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ധ്യാനം കൂടാൻ ഇടയായത് ധ്യാനം കൂടിയപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് അതുവരെ ഒത്തിരി ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ജീവിതത്തിൽ ആ ധ്യാനത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കണ്ട അനന്തജ്ഞാനിയുടെ കണ്ണുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ പകലായാലും രാത്രിയായാലും ലോകത്താരും കാണുന്നില്ല എന്ന ചിന്തയോടെ മനുഷ്യൻ പല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അവയെല്ലാം കാണുന്ന നല്ലൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള വലിയൊരു ബോധ്യം ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ കിട്ടി ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിലെ കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയുവാനിടയായി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഇത്രയും വലിയ അറിവില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ പല പാപങ്ങളും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നീ അറിയുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലും വിശുദ്ധിയിലും നന്മയിലും ജീവിക്കാമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ആ കാലത്ത് ശുശ്രൂഷകളിൽ പാട്ട് പാടാൻ പോയി അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് സാവകാശം സംസാരിക്കാനുള്ള കൃപ നൽകി അങ്ങനെ അല്പാൽപമായി ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ഉള്ളിൽ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷകനാകണം കൂടുതൽ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം ഈ ആഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാനും കാണാനും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി ഇടത്തുവായി എൻ്റെ കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രദേശത്ത് ഒരു നല്ല പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇന്നും അത് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വേലയെടുത്ത് ജീവി ജീവിക്കാൻ പറ്റി
അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നവും മാറിപ്പോവില്ല അതോർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട മാറേണ്ടപ്പോൾ മാറിപ്പോകും മാറണ്ടാതെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതിനെ എടുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ബലവും കൃപയും അനുഗ്രഹവും അഭിഷേകവും ദൈവം നൽകും അങ്ങനെ ആ ജീവിതത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ജനുവരി പത്തൊമ്പതാം തീയതി രാവിലെ എറണാകുളത്തെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഉണർന്നു ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി വണ്ടിയിൽ കയറി നാട്ടിൽ ചെന്നു നാട്ടിൽ ചെന്ന് വർക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇരുമ്പ് മുക്കാലി ഉയർത്താൻ ഒരുങ്ങുക പണിക്കാർ സബ് കോണ്ടക്ടർ വന്നിച്ച് പറഞ്ഞു സാറേ നമ്മുടെ പണിക്കാർ പുതിയ പണിക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് സാർ ഒന്നൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ അവർ പതിമൂന്ന് പേര് ഞാനൊന്ന് പതിനാല് ഞങ്ങൾ പതിനാല് പേര് കൂടി ഈ വസ്തു ഉയർത്താൻ ഒരുങ്ങുക ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് അവർ ഭ നല്ല ഭാരം വരുന്നൊരു ഭാഗത്ത് തോള് വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ പുറകിൽ പോയി പിടിച്ചുകൊള്ളുക ഞാൻ ഇവിടെ പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി തോള് വെച്ച് ഈ ഇരുമ്പ് വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി മുക്കാട്ടാണ് ഭാരവും പതിനൊന്ന് മീറ്റർ പൊക്കവും വരുന്ന ഈ ഇരുമ്പ് വസ്തു സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നൊരു പണിയാണ് ഇതൊരു വലിയ പണിയൊന്നുമല്ല സാധാരണ ചെയ്യുന്നൊരു പണി പക്ഷേ ആ പ്രാവശ്യം അത് ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി കുറേ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് അതുവരെ വശം ചാരി താഴേക്ക് വീണു പതിമൂന്ന് പേരും പുറത്തും ഞാൻ മാത്രം അതിന് അടിയിലുമായി മുക്കാട്ടൻ്റെ ഭാരം താങ്ങി ഞാൻ ഇരിക്കെ കുത്തെ താഴെ വീണു എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സോഡ പൊട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദം മാത്രം കേട്ടു അവസാനം ഞാൻ വിളിച്ചു കൂവി ഓടി പാടാന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് ഈ വസ്തു വീണ്ടും ഉയർത്തിയിട്ട് എന്നെ അതിന് അടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തി എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ കാൽ ഉറയ്ക്കുന്നില്ല താഴെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിടല്ല എൻ്റെ കാൽ ഉറയ്ക്കുന്നില്ല അവരൊരു പായ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ ആ സൈറ്റിലേക്ക് കിടത്തി ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വേദനയില്ല മുറിഞ്ഞതായി തോന്നുന്നില്ല ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ കാതിലൊരു വചനം മുഴങ്ങുക സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത് പതിനേഴ് അവിടെ ആ സങ്കീർത്തകൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനോ ദരിദ്രനും പാവപ്പെട്ടവനും എങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവിന് എന്നെപ്പറ്റി കരുതലുണ്ട് ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യ ജീവിയും സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമാണ് കരുതലുള്ളൊരു കർത്താവ് കാവൽക്കാരനായി സൃഷ്ടാവായി സംരക്ഷകനായി പരിപാലകനായി കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ നമ്മോട് പറഞ്ഞു എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സഹനമെടുക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവമില്ലാതെ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ എന്നെ അവരെടുത്ത് മാറ്റിക്കിടത്തി അതിനുശേഷം വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ എടുത്ത് പുഷ്പകരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെടുക്കാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എടുക്കാൻ വരട്ടെ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ധ്യാനം കൂടിയതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഈ അപകടത്തിൽ എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പം പറ്റി എന്ത് കുഴപ്പമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിനക്കറിയാമല്ലോ കാരണം ദൈവമറിയാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മൊഴിനാര് പോലും പൊഴിയുന്നില്ല എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാനൊരു ദർശനം കാണുകയാണ് എൻ്റെ ശിരസിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ചുമല അങ്കിയും വാരി ചുറ്റി വേദനയോടെ കർത്താവ് എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ദർശനം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പേടിച്ചു പോയി വീണ്ടും ഞാൻ ഇവർ അവരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ എടുത്തു വണ്ടി കയറ്റി പുഷ്പകരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല കാരണം ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അബോധാവസ്ഥയില്ല നല്ല ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ സാറേ എനിക്ക് ഇന്നടത്ത് വേദനയാണെന്ന് പറയാനോ അല്ലെ മുറിഞ്ഞെന്ന് പറയാനോ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം സഹോദരൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഈ ചേട്ടന് തോളിലൊരു ഭാരം താങ്ങി ഇരുന്ന് വീണതാണ് ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി എക്സ്റേ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുപോയി എട്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു എക്സ്റേ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനാ അവിടുത്തെ ഓർത്തോയുടെ ഡോക്ടർ വന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്നാ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം ഈ എക്സ്റേ ഫിലിം എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഒരു സൂചി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ
വിശ്രമത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല തന്നെയുമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ഇന്നാ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നയിക്കുന്നു സൗഖ്യം തന്നയിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് ഉടനെ തരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ശക്തമായി ശുശ്രൂഷകനായതുകൊണ്ട് നാട്ടിലും വീട്ടിലുമുള്ള എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൗഖ്യവുമില്ല അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പരാതി കൂടാതെ കിടക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ നീ എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത്ഭുതം പോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് നീ ചൂടത്ത് ഇങ്ങനെ മല നനങ്ങാതെ കിടന്നു ഒന്നര മാസം അവിടെ കിടന്ന ശേഷം ഡോക്ടർ ഈ വലിയ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാം നിനക്കിനി ഭൂമിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല പെരക്കകത്തൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കിടന്ന് നിൻ്റെ ശരീരം പൊട്ടിക്കരുത് പൊട്ടിയാൽ അത് കരിയില്ല കാരണം രക്തവോട്ട കുറവായത് കൊണ്ട് പൊട്ടിയാൽ അത് കരിയാൻ പാടാണ് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്നെ ഒന്നര മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു എന്നെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കണ്ടവരെല്ലാം കരയുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രം കരയുന്നില്ല അതെൻ്റെ തൻ്റെയുടെ ഒന്നും ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഈ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതിൻ്റെ വലിയ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം രണ്ട് കർത്താവിലൊരു ആശ്രയമുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ദൈവം അറിഞ്ഞാണല്ലോ വന്നത് സാരമില്ല എന്നൊരു ചിന്ത അങ്ങനെ ഒന്നര മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിലെ കിടപ്പായി അപ്പം എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് ഞാൻ വീഴുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് രണ്ടര വയസ്സുള്ള മൂന്ന് കൊച്ചു പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിയുണ്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കും ആ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തും ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം പിന്നെ ചികിത്സയുടെ കാലമായിരുന്നു അലോപ്പതിയും ആ ഹോമിയോയും ഒക്കെ ചെയ്ത് യൂനാനി ഒക്കെ ചെയ്ത് പക്ഷേ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താനോ ബലപ്പെടുത്താനോ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തി ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ധന്യത കണ്ടെത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തോട് തുന്നം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഷ്ടത നിസ്സാരമാണെന്ന സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്വർഗീയ പ്രത്യാശ നമ്മിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പല ധ്യാന മന്ദിരങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി ഡിവൈനിൽ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നു ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷകൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു അതിൽ സൗഖ്യപ്പെടുമെന്ന വലിയ പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ ആ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി വന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഷർട്ടും ഒരു പുതിയ ഡബിളും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടാണ് വന്നത് കാരണം എഴുന്നേറ്റ് നടന്നാൽ ഇനി ഒരിക്കലും പഴയ തുണി ഉടുക്കേണ്ട കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാനും ഒന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കാനും ഒരു പുതിയ ഡബിളും ഷർട്ടും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നത് പക്ഷേ ധ്യാനം തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഇന്നല്ലായിരിക്കും നാളെ ആയിരിക്കും അവസാനം അവസാന ദിവസത്തെ ശുശ്രൂഷയും അവസാനിച്ചു ഒരു മാറ്റവും എനിക്കുണ്ടായില്ല പതിനേഴായിരത്തോളം പേര് ധ്യാനിച്ച ആ ധ്യാനത്തിൽ ഒത്തിരി രോഗികൾ സൗഖ്യപ്പെടുന്നു വീൽ ചെയറിൽ വന്നവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു എനിക്ക് സങ്കടമായി ദൈവമേ ഇത്രയും വലിയ പ്രത്യാശയോടെ വന്നിട്ട് എന്തുമാത്രം ജനം പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്ത് നീ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയില്ല പരാതിയോടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷയെല്ലാം തീർന്ന് തിരികെ പോകുന്നതിന് ശനിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ വിക പനകലച്ചന് ബലിക്ക് വരിക ബലിപീഠത്തിൽ വന്ന് ബലി തുടങ്ങി തിരുവചനം വായിച്ചു അതിനുശേഷം വ്യാഖ്യാനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ പതിനേഴായിരത്തോളം രോഗികളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും കൂടെ ധ്യാനിച്ചു അതിൽ നല്ലൊരു പറ്റം രോഗികളെയും കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുകയാണ് കുറേ പേരെ ഒന്നും സുഖപ്പെടുത്തിയില്ല അച്ഛൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞ ബാക്കി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു സുഖപ്പെട്ടവരെക്കാൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് സുഖപ്പെടാത്തവർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഈ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം തെറ്റിപ്പോയല്ലോ സുഖപ്പെട്ടവരല്ലേ ഭ
കരയുന്നില്ലെങ്കിലും കണ്ണു നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ചന്തയിൽ രണ്ട് മുറിവുണ്ടായിട്ട് വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിൽ പഴുത്ത് പഴുത്ത് വലിയ വ്രണമായി അസ്ഥി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ പക്ഷേ ദൈവം ഒരു വലിയ കരുണ കാണിച്ചു പിരക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ലോകം മുഴുവൻ കാലില്ലാതെ ഓടാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യമായ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു തന്നെ അറിയണം ദൈവത്തെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ജീവിതം കാഴ്ച വെക്കാനും കൂടുതൽ നന്മയിലും വിശുദ്ധിയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും നമുക്ക് കടന്നു പോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈവഴിഞ്ഞു എന്നോട് ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുമോനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നെല്ലാം വിലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നെങ്കിൽ വന്നെല്ലാം ദിവ്യകാരനും സ്വീകരിക്കുക കാരണം വൈദ്യനെയും വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നിന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ജീവനുള്ള കർത്താവ് ദിവ്യകാരനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അവൻ ഒരു ദിവസം നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും ഉറപ്പാണ് പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ തമ്പുരാൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചവിട്ടി കുലുക്കി ഡാൻസ് കളിച്ച് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ട് മരിക്കുകയുള്ളൂ ഉറപ്പാണിത് ഇത് എന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് വലിയ കാര്യമല്ല ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ എന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു പാടുമില്ല പക്ഷേ അവനെന്തോ വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ഇങ്ങനെ സുഖപ്പെടുത്താതിരുത്തിയിരിക്കുക അതിനാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കാലുള്ള കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിലും വലിയ തിരക്കിലായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് വിരക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ കാർ ഓടിച്ച് തെക്കും വടക്കും നടന്ന് സുവിശേഷ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം അവൻ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തിയില്ല ഭൗതികമായി എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താത്തപ്പോഴും ആത്മീയമായി കൃപ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സഹനം പോലും കൃപയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവം എന്തൊരു വലിയ കരുതൽ അവൻ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് എന്തൊരു വലിയ സ്നേഹം അവൻ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുക നിങ്ങളുടെ സഹനങ്ങളിൽ എനിക്ക് കരയാൻ നൂറ് കാരണങ്ങളുണ്ട് നെഞ്ചു മുതൽ തളർന്ന ഭാഗങ്ങൾ തളർന്ന കാലാണല്ലോ നടക്കാൻ മേലല്ലോ എഴുന്നേക്കാൻ മേലല്ലോ പക്ഷെ പറയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാൻ എനിക്ക് നൂറ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് നോക്കി കരയുകയല്ല ശേഷിക്കുന്ന നെഞ്ചു മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം കണ്ടിട്ട് എന്നാലേ എനിക്ക് കാണാമല്ലോ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാമല്ലോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവിൽ ശേഷിപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിനാണ് ദൈവം എന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് യോബ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് തിരുവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ചർമ്മം വരെ അഴുകിയില്ലാതായി യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയണം ഓട്ട് കഷ്ണം കൊണ്ട് തൻ്റെ വ്രണങ്ങളെ ചൊറിയുന്ന യോബ് ചാരത്തിലിരുന്ന് ഓട്ട് കഷ്ണം കൊണ്ട് വ്രണങ്ങളെ ചൊറിയുന്ന യോബ് പറയുക ചർമ്മം വരെ അഴുകിയില്ലാതായാലും ശേഷിക്കുന്ന മാംസത്തിലിരുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ കാണും എനിക്ക് ഇത് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ശേഷിക്കുന്ന എൻ്റെ നെഞ്ചു മുതൽ മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ദൈവത്തെ കാണും ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്നായിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് മറ്റാരെയുമല്ല യോബ് പറയാണ് ശേഷിക്കുന്ന മാംസത്തിലിരുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ കാണും മറ്റാരെയുമല്ല എൻ്റെ ദൈവത്തെ തന്നെ എൻ്റെ പക്ഷത്ത് കാണും സഹനം ശരിക്കും ക്രിസ്തീയ സഹനം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സഹനം കാൽവരി ക്രൂശിലെ സഹനത്തിൻ്റെ പങ്കാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ തൻ്റെ സഹനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തെ കാണാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മടിയിലിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമായി ഓരോ രോഗിയും ഓരോ സഹനത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിലകെട്ടതിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിലയുള്ളതിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ തളർന്നത് നോക്കി കരയാതെ ശേഷിപ്പ് നോക്കി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ സങ്കീർത്തകൻ അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് എഴുപത്തൊന്നിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ദുരിതങ്ങൾ എനിക്ക് ഉപകാരമായതിനാൽ ദൈവമേ നിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളെ ഞാൻ പഠിച്ചുവല്ലോ ദൈവം തൻ്റെ ചട്ടത്തെ ദ
അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കിട്ടിയ ഇത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഉടനെ അമ്മ പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി കാരണം വന്നതും വന്നിരിക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ മുഴുവൻ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പുത്രന് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട അമ്മയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ നിങ്ങൾ എന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ എന്നെ ഒരു വിശുദ്ധനാക്കാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോ സഹനത്തിൻ്റെ പുത്രനും പുത്രിയും വിശുദ്ധരാകാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെ സഹനവും വിശുദ്ധിയിലും കൂടെ അനേകം പേരെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലോകം പറയും കണ്ടില്ലേ തകർന്നു പോയില്ലേ ദൈവം നിന്നെ തകർത്തതാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പലരുടെയും ചിന്ത ഇതാണ് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണോ പൂർവികരുടേതാണോ വല്ലവരും വല്ലതും ചെയ്തതാണോ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയും ദൈവമറിയാതെ ഒരു വേദനകളും വിഷമങ്ങളും അവനുണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം യോബിനെ പരീക്ഷണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ സാത്താനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ തൊട്ടോ മുതലുകളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി മക്കളെയെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി അത് അതിനുശേഷം സാത്താൻ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ നീക്കായി വെച്ചു പക്ഷെ ജീവനെ തൊട്ടു പോകരുത് കാരണം ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെതാ അത് സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് അത് പരിപാലിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് തിരികെ തൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായാൽ അവനൊരു അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ജന്മവും ജീവിതവുമാ ഇതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കരഞ്ഞു കൂവി ഓടുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പൂർവികർ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമൊന്നും നമ്മുടെ മേൽ വരത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയില്ല രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ആദ്യം മുതൽ അവസാന മനുഷ്യൻ്റെ വരെ പാപശാപ ബന്ധനങ്ങളെ ഒഴിച്ചതാ അത് പൂർണ്ണതയുള്ള ബലിയായിട്ട് അവൻ അർപ്പിച്ചതാ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ പൂർവികരുടെ കുഴപ്പമാണോ ഒരിക്കലും അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് സാത്താൻ തരുന്നൊരു ചിന്തയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കാം നമ്മളൊരു വെറൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നമ്മളൊരു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് ഓരോ ജന്മവും ഓരോ ജീവിതവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സങ്കടങ്ങൾ വന്ന് തീർന്നു പോയല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട മൂന്ന് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ആര് വളർത്തും ഈ പതിനാറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് മൂത്ത മകളെ കെട്ടിച്ചു അപ്പം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മകളെ കെട്ടിച്ചു ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഏഴ് മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിവില്ലാതെ വരുമ്പോഴും അവരെ സൃഷ്ടിച്ച എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എനിക്കെൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു ചിന്തിക്കണം മലമൂത്ര വിസർജനത്തിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ അവസാനം ചന്ദ്രണ്ടും പഴുത്ത് പൊട്ടിയിട്ട് സെപ്റ്റിസീമിയ പിടിച്ച് ഞാൻ അബോധാവസ്ഥ വരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കൂതാശ വേണം രോഗിയിലേപനം എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കരയുക പക്ഷേ എനിക്ക് അപ്പോഴും മരണഭയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ രോഗിയിലേപനം സ്വീകരിച്ച നിമിഷം മുതൽ സൗഖ്യം തുടങ്ങി എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തിരികെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് ആശുപത്രികളിലായി മാറി മാറി കിടന്നു എല്ലാവരും എഴുതി തള്ളുന്നിടത്ത് നിന്നും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നന്മയിലേക്ക് കൃപയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഓരോ ജീവിതങ്ങളെയും വിളിക്കുന്നു വളർത്തുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് അവാർഡ് കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ കണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ജീവിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് പക്ഷെ ഒരു പാടുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയിൽ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും മാമതി സ്ഥായിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം കള്ളു കുടിക്കാനും വഴക്കുണ്ടാക്കാനും ചീത്ത പറയാനും എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള തിന്മ ചെയ്യാൻ തക്ക ബലഹീനത ഉള്ള ഉള്ള വ്യക്തിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കാര്യസ്ഥനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം നൽകുമ്പോൾ ഈ ബലഹീനതയുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളെ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മാമുദിസ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ ആ ഉള്ളിൽ കത്തുന്നവർ അഗ്നിയുടെ ചൂടറിയാതെ പ്രകാശം കാണാതാണ് നീ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിത്യത കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് 
ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഞാൻ ഓടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സത്യമായിട്ടും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും ചെന്ന് ചെന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ പോലും വീണു പോകുന്ന ഒരു ലോകം അവിടെ ഒരുപാട് ദൈവിക സംരക്ഷണം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു സംരക്ഷണം ഇവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അയ്യോ ഇങ്ങനെ പറ്റിയല്ലോ നമുക്ക് പല പറ്റാഴികകളുമുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റാഴികയുണ്ട് എങ്കിലും ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്നാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതമായിരിക്കും സ്തോത്രം പാടാം നഷ്ടമതിൽ സ്തോത്രം പാടാം വേദനയിൽ സ്തോത്രം പാടാം എല്ലാം ദൈവമഹത്വത്തിനായി കഷ്ടതയിൽ സ്തോത്രം പാടാം നഷ്ടമതിൽ സ്തോത്രം പാടാം വേദനയിൽ സ്തോത്രം പാടാം എല്ലാം ദൈവമഹത്വത്തിനായി ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തോളമായി പാലാരിവട്ടം സെൻറ്റ് മാർട്ടിൻ ഡി പോറസ് ഇടവകയിൽ വികാരിയായി ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ കുഞ്ഞുമോനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ശൈലിയുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുക സാധാരണ നമ്മൾ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസാധാരണ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അത് അത്ഭുതമാകുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം എളുപ്പമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുക പഴയ നിയമത്തിലെ ജോബിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക സഹനത്തിൻ്റെ നീണ്ട പതിനാറ് വർഷങ്ങളോളമായെങ്കിലും ബ്രദർ കുഞ്ഞുമോനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സഹനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ സഹനത്തിൻ്റെ തീച്ചുവളയുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസന്നമായ പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞ മുഖമാണ് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ തീവ്രമായ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നാം കാണുക ഇത്രമാത്രം വേദനകളിലും നൊമ്പരങ്ങളിലും പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ ദൈവവിശ്വാസം കൈവിടാതെ എല്ലാം ദൈവം തന്നതാണെന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധ്യത്തോടെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസ ജീവിതവും ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശവുമായിട്ട് ഞാൻ കാണുക നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു പാഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകുക ദേവാലയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ദിവ്യബലിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുവാൻ ഗാന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേരുവാനായിട്ട് ബ്രദർ കുഞ്ഞുമോൻ കാണിക്കുന്ന തീവ്രമായ സ്നേഹവും തീഷ്ണതയും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രമാത്രം വേദനകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും അൾത്താരയുടെ മുൻപിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ആകാംക്ഷയോടെയും ആഗ്രഹത്തോടെയുമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ദേവാലയത്തിൽ കടന്നു വരിക ദേവാലയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സുഗന്ധ സൂനമാണ് ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു സുഗന്ധ സൂനമാണ് ഈ സുഗന്ധ സൂനം ഒരിക്കലും വാടാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സൗഖ്യദായകനായ കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ എന്നും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൗഖ്യദായകൻ്റെ കരസ്പർശം ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായി എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കുവാനും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സുഗന്ധം ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം സഹനത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം ഈ പ്രത്യാശയുടെ സുഗന്ധം ഏത് ഏവർക്കും നമുക്കൊരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
പതിനാറ് വർഷമായി ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന നെഞ്ചിൻ മുകളിലോട്ടുള്ള ഭാഗം മതി കുഞ്ഞുമോൻ ചേട്ടന് ദൈവത്തെ പ്രഘോഷിക്കും ഡ്രൈവിംഗിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കൈകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ വാഹനം അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം നൽകിയ സ്നേഹ സമ്മാനമാണ് അതിലാണ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വഴികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരം തനിയെ വാഹനം ഓടിച്ച് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരം കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പലയിടത്തായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ സുവിശേഷ ദൗത്യം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാനൊരു വലിയ സുവിശേഷം ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നാല് സുവിശേഷവും സ്വർഗത്തിൽ എന്നെയും നിന്നെയും കൊണ്ടുപോവില്ല ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർ അത്ഭുതത്തോടെ തന്നെ നോക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ നാല് സുവിശേഷവും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ധ്യാനിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമാ ഇനിയൊരു പുതിയ സുവിശേഷം എഴുതപ്പെടണം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സുവിശേഷം അത് എഴുതാൻ വേറെ ആരും വരില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെൻ്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിത്യരക്ഷ ലഭിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അഞ്ചാമത്തെ സുവിശേഷമാകുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം മനുഷ്യനിലേക്ക് പാപം കടന്നു വരുന്നത് എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയാണ് കണ്ണ് കാത് നാക്ക് മൂക്ക് തൊക്ക് ഈ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പാപങ്ങളാണ് ഈ മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലാതെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ കൂടുതൽ കൃപയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുക കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ പാപം എത്ര കടി ചുവപ്പാണെങ്കിൽ ഹിമം പോലെ വെണ്മയുള്ളതാക്കാം കർത്താവ് തൻ്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ നിങ്ങളെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തകൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുന്ന് തന്നെ കഴുകിയാൽ ഞാൻ മഞ്ഞു പോലെ വെണ്മയുള്ളവനാകും ദൈവം മനുഷ്യനെ കഴുകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അശുദ്ധനായവനെ കഴുകുമ്പോൾ അശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധനായി മാറും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ കാത് എൻ്റെ നാക്ക് എൻ്റെ മൂക്ക് എൻ്റെ തൊക്ക് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിശുദ്ധരായി വിശുദ്ധമായി മാറും കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അർത്ഥം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനിൽ നിന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവനിലേക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും കൊണ്ട് ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സുവിശേഷം സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സുവിശേഷമായി മാറും കാരണം ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവനിൽ ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് എങ്ങനെ സുവിശേഷം കൊടുക്കുക ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് ഇതെങ്ങനെ കണ്ണുകൊണ്ട് സുവിശേഷം കൊടുക്കുക കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു സ്നേഹത്തോടെ നീ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്നെ മറ്റുള്ളവർ കാണും നമുക്കറിയാം ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുപ്പോട് നോക്കാം കോപത്തോടെ നോക്കാം അസൂയയോടെ നോക്കാം പക്ഷെ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മളിലെ ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തൻ്റെ സുവിശേഷം കൊടുക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്കറിയാം കാരണം മദർ തെരേസ ആ അമ്മയുടെ നോട്ടം ആ അമ്മയുടെ സ്പർശനം അവരുടെ അടുത്തൊന്ന് നിൽക്കാൻ എന്തൊരു എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ കർത്താവിനോട്ട് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു കണ്ണുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന് നോട്ടം നോക്കാം പക്ഷേ കാതു കൊണ്ട് അങ്ങനെ സുവിശേഷം കൊടുക്കുന്നത് കാത് കേൾക്കാനല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ പറയാനാണ് ഇഷ്ടം കേൾക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല മറ്റൊരാളുടെ സങ്കടം കേൾക്കാൻ മറ്റൊരാളുടെ വിഷമം കേൾക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കാരണം കേൾക്കുന്നത് ഒരു സുഖമുള്ളതല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ അസ്വസ്ഥതയാണ് എങ്കിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാതുകളെ ക്ഷമയോടെ മറ്റൊരാളിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരുടെ സ ഞാൻ ഒരു ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ സങ്കടം ഒരിക്കലും എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അമ്മച്ചി ഭയങ്കര സങ്കടത്തോട് ഒത്തിരി സങ്കടങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സോളം ഉള്ള അമ്മച്ചി ഒത്തിരി സങ്കടം ചുമക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് ഈ അമ്മച്ചി എന്നോട് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞു എന്നെ ഇച്ചിരി സമയം തരാവോടെ ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് അടുത്ത് നിന്നു ഏതായാലും എന്താ അമ്മച്ചി പറ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇങ
ഏത് വാക്ക് പറഞ്ഞാലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ബലപ്പെടുത്തുന്ന കൃപയുടെ ഏത് വാക്കും സുവിശേഷമായി രൂപാന്തരപ്പെടും എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി ഒത്തിരി വേദനിച്ച് ഒത്തിരി തകർന്ന് ഒരുപാട് കടബാധ്യതയിലായിരിക്കുന്ന മക്കൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറയും ആകപ്പാട പ്രശ്നം അപ്പുറത്ത് ഇനി രക്ഷിക്ക രക്ഷപ്പെടത്തില്ല മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരോട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് പേടിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പേടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ധൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഞാൻ അവരോട് പറയും ധൈര്യമായിരിക്കേ ധൈര്യമായിരിക്കേ അപ്പൊ അവരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കും ഇത്രയും വിഷമിക്കുന്ന ഞാൻ അങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് വിഷമം വരുമ്പോഴല്ല മനുഷ്യന്റെ ധാരണ ദൈവം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല കൊടും പാവിയെ പോലും അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല തിരിഞ്ഞൊന്ന് വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുക അവൻ അപ്പം ദൈവം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്ന മനുഷ്യനോട് കർത്താവ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് കൃപയായി ബലമായി ധൈര്യമായി ശക്തിയായി മാറും അപ്പം കണ്ണുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടവും കാതുകൊണ്ട് ക്ഷമയുടെ കേൾവിയും നാവുകൊണ്ട് ബലപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഒരാളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എൻ്റെ കാര്യം നടക്കും ഈ ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ പറയാം ഞാൻ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളാം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തകർന്ന് താരിപ്പണമായി എന്ന് തോന്നുന്ന ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രത്യാശ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവിക പ്രത്യാശ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല എന്ന് ബലപ്പെടുത്തി വിടുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം രണ്ടുപേരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കടമൊക്കെ കേട്ടു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ ബ്രദറെ എൻ്റെ ശവം പോലും വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കില്ല അത്ര വലിയ വേദനയില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഞാൻ ചിരിച്ചപ്പോനോട് പറഞ്ഞു തനിക്ക് ചിരിക്കാം എൻ്റെ വേദന തനിക്കറിയില്ലല്ലോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയില്ല അവസാനം ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഷെയർ ചെയ്തു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോകാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോടിന് ട്രെയിൻ കയറി പോകും അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും റെയിൽവേ തല വെക്കും എൻ്റെ ശവം പോലും വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പോകാൻ നേരത്തെ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്തേ വീട്ടിലോട്ടാണോ അതോ എങ്ങോട്ടാ കോഴിക്കോടിനാണ് പോണത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രം ജീവനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കാമെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തിനാ സഹോദരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളെ നേടാൻ എനിക്ക് നിന്നെ ഇതുപോലെ ആവശ്യമുണ്ട് കണ്ടോ ഈ അവസ്ഥ പോലും ഒരു ദൈവവിളിയാക്കി തീർക്കുന്നു അവരെൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഭാഗ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ ഭൂമിയുടെ പരപ്പിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും ഏത് പ്രായത്തിലായാലും ഏത് കാലത്തായാലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും നിനക്ക് സഹനമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിന്നെ സ്പെഷ്യലായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ എന്താ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ കഴിവുള്ളവൻ പേരുള്ളവൻ പ്രശസ്തിയുള്ളവൻ ശരിക്കും അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുള്ളവരാണ് സഹനമുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താതെ എൻ്റെ സഹനം കൃപയാക്കി മാറ്റി അനേകായിരങ്ങളോട് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവനെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള വലിയ ഒരു കൃപയായിട്ട് അവിടെ തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ണ കാതെ നാക്ക് മൂക്ക് മൂക്ക് കൊണ്ടെങ്ങനെ സുവിശേഷം കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് ഒരു തരത്തിലും പിടികിട്ടില്ല രണ്ട് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഹോദരനിലൂടെ അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി പലപ്പോഴും വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളായി പഴുത്തും പുഴുത്തും ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ ഭയങ്കര ദുർഗന്ധമാണ് അറിയാം ഒരു രോഗിയായിട്ടുള്ള ആൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു മുറിയിൽ കിടന്ന മുറിക്ക് തന്നെ വല്ലാത്തൊരു മണമാണ് ശരിക്കും ആ ദുർഗന്ധം സഹിച്ചുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യജീവിയെ സ്നേഹ
ഒരു പണമോ ഒരു പേരോ പ്രശസ്തി ഒന്നും എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണില്ല എന്നിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ലാതിരിക്കെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ നൽകിയ ദൈവമാണ് സത്യദൈവം വന്ന് കണ്ടെത്താൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ ദൈവമേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സാരമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബലപ്പെടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അവർക്ക് സുവിശേഷമായി മാറുകയല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ണ് കാതെ നാക്ക് മൂക്ക് ദുർഗന്ധം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഇന്ദ്രിയം തൊക്ക തൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല മുതൽ പാദം വരെയുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളും തൊട്ടാൽ അറിയുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥലവും അതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സ്പർശനത്തിലൂടെ പാപം വരുന്നതിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ സ്വന്തം ശരീരത്തെ വൈകാരികതയോട് തൊടുമ്പോൾ അശുദ്ധമാകുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തെ തൊടുമ്പോൾ അവനും തൊടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയും അശുദ്ധമാകുന്നു ഈ തരത്തിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയും പാപവും ആ മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വന്നു കയറുന്നത് പക്ഷേ ഫാദർ ഡാമിയൻ ഏത് കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടിട്ടും അശുദ്ധമായില്ല മദർ തെരേസ ഏത് തരത്തിൽ ഏത് പ്രായത്തിലുമുള്ള മനുഷ്യരെ തൊട്ടിട്ടും ഒന്നും അവിടെ എങ്ങും അശുദ്ധി വന്നില്ല ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും നോട്ടവും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസവും സുവിശേഷവുമായി മാറും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അതിനുവേണ്ടി ബലം തരുന്നതോ ജനിച്ച് മാമുദീസായയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നു കുമ്പസാരവും കുർബാനയിലും കൂടെ യേശുവിൻ്റെ തിരിശരീര രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് മുന്നിലേക്ക് ഒരു വിശുദ്ധൻ വളരുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു കൃപയുടെ ജീവിതമായിരിക്കും നഷ്ടത്തിൽ നേട്ടമെന്ന് എണ്ണുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ തന്നെ കൊടുത്ത ഈശോയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തട്ടി തകർന്ന് താഴെ വീണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണത് കർത്താവിൻ്റെ മടിയില്ല ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ പൗലോസ്ലിയ പറയുന്നില്ലേ ഒരു സഹനത്തിന് വന്നെ പിന്നിലേക്ക് വലക്കാൻ പറ്റില്ല ആപത്തോ വാളോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ കഷ്ടതയോ ഇവയ്ക്കൊന്നിന് വന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിലുള്ള രക്തസാക്ഷികളിലൊക്കെ മരണത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ചില നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനൊരു രക്തസാക്ഷിത്വം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ജീവിതം കൊണ്ടൊരു രക്തസാക്ഷിത്വം കൊടുക്കാം സാത്താനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശുദ്ധനായി വിശുദ്ധയായി ജീവിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ ഈ നിങ്ങളെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ധൈര്യമായിരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മിക്ക ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒട്ടേറെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമേകുന്ന സഹന സാക്ഷിയായി ബ്രദർ കുഞ്ഞുമോൻ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും നിരാശയിൽ ഒഴുകുന്ന അനേകം ജീവിതങ്ങൾക്ക് അത് മനോഹരമായ പ്രത്യാശാ ഗീതമായി മാറുന്നുയർത്തിയല്ലോന്നും മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ദർശനം കാണുന്നതുപോലെ ഒരു കാഴ്ച ദൈവം എനിക്ക് നൽകി അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവിടെ വലിയ തിരക്കാണ് 
ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര തിരക്കോടു കൂടി മനുഷ്യൻ ഓടി നടക്കുന്നു ഒരു കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഓടി നടക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ സഹനത്തിലായിരിക്കുന്നവർ രോഗങ്ങളിലും തകർച്ചകളിലുമായി ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ചെന്നാൽ മതി കാരണം സഹനത്തിലാകുമ്പോൾ സങ്കടങ്ങളിലാകുമ്പോൾ നാം കൂടുതൽ ഭൗതികമായ പിടിപിടുകയും ബുദ്ധിയുടെ വലിപ്പമോ സമ്പത്തിൻ്റെ വലിപ്പമോ പേരോ പ്രശസ്തിയോ ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും പൂർണ്ണമായും ഒരു ദൈവസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിറയുവാൻ ദൈവാശ്രയബോധം കൊണ്ട് നിറയുവാൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സഹനത്തിലായിരിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയവനാണ് കൺഫേം ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയവനാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുൻപിൽ മുമ്പ് ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതാണോ എളുപ്പം നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണോ എളുപ്പം എന്ന് ഞാൻ സമൂഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പലരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നരകത്തിൽ പോകാനാണ് എളുപ്പം ഭൂരിഭാഗം പേരും പറഞ്ഞത് നരകത്തിൽ പോകാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര പാ പാടാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാരും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും പറയുന്നു നരകത്തിൽ പോകാനാണ് എളുപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പാടാണ് ഒരു ദൈ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദൈവിക പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഓരോ പാപങ്ങളെടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ചോദിച്ചു മദ്യപാനി സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല എന്ന തിരുവചനം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ രുചി എന്താണ് ചേട്ടന്മാർ പറഞ്ഞു മദ്യത്തിൻ്റെ രുചി അത്ര ഗുണമുള്ള രുചിയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു തേൻ പോലെ മധുരമാണോ അവർ പറഞ്ഞല്ല പാൽപായസം പോലെ രുചിയാണോ അത് അതും അല്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതൊരു ചവർപ്പും കയ്പും ഒക്കെയാണ് അത് കുടിക്കാൻ രുചിപരമായി കുടിക്കാൻ അത് കൊള്ളത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കുടിക്കാൻ പാടാ കാര്യം കയ്പുള്ള കഷായം കുടിക്കുന്നത് പോലെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രുചി ഒരു വായിലേക്ക് ചെന്നാൽ അത് ഇറക്കാൻ വലിയ പാടാ പക്ഷേ എന്നാലും ലഹരിയുടെ താല്പര്യം കൊണ്ട് അത് കുടിക്കുന്നു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു നടക്കാനോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടാ സംസാരിക്കാനോ പാടാ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതും കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ബലം പിടിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വണ്ടി ഓടിക്കാനും ഒക്കെ പാടാണ് അപ്പം മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാൾ മദ്യപിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരി വിടുന്ന നിമിഷം വരെയും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ആ സമയങ്ങൾ അവൻ തള്ളി നീക്കുന്നത് അപ്പം മദ്യപാനി നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ അവൻ സുഖിച്ചിട്ടല്ല നരകത്തിൽ പോകുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കള്ളുകുടിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് അവസാനം കഷ്ടതയുടെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു മോഷ്ടിക്കണം എന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നി വില വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വസ്തു കണ്ടപ്പോൾ മോഷ്ടിക്കാൻ തോന്നി അദ്ദേഹം സാവകാശം അത് എടുക്കാനാണോ എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച നിമിഷം തന്നെ ഉള്ള സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തത്രപ്പാട് ഈ മോഷ്ടാവ് എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സമൂഹം പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് സത്യമാണ് മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിച്ചു വ്യഭിചാരം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശാരീരികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ആ നിമിഷം മുതൽ അസ്വസ്ഥപ്പെടുകയാണ് ഭയപ്പെടുകയാണ് സമൂഹത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭയപ്പെടുന്നു മാതാപിതാക്കളെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുഞ്ഞുമക്കളെ നാട്ടുകാരെ ഒക്കെ ഭയപ്പെടുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സുഖത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഭയങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഭയങ്കരമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വിചാരം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നരകത്തിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവരെല്ലാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വളരെ സത്യമാണ് ചേട്ടാ ബ്രദറെ അത് വളരെ സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പാപമെടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലും പാപത്തിന് പാപത്തിൻ്റെ ചെറിയ സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന അഗാധമായ സങ്കടങ്ങളും വേദനയും ഭയവും അസ്വസ്ഥതയിലും കൊണ്ട് പെടുത്തുക പിന്നെ അങ്ങനെ സുഖിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോ നരകത്തിൽ പോണത് സുഖിച്ചുകൊണ്ടല്ല സഹിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാറുന്നു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ എന്താ എളുപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാം ധാരണ ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വർ
അന്ത്യവിധിയെപ്പറ്റി കർത്താവ് പറയുന്നില്ലേ എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവിൻ വലതുവശത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് പറയുക ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നു ദാഹിച്ചു വെള്ളം തന്നു നക്തനായിരുന്നു ഉടുപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അവരെ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് വിടുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിനക്കും സ്വർഗത്തിപ്പാൻ എന്ത് എളുപ്പമാണ് പേടിക്കണോ സ്നേഹത്തോടെ അവൻ്റെ ചങ്കിൽ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ സഹജീവിയിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെയും നിന്നെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച ഒരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിത ഇങ്ങനെയാണ് സഹനത്തെ പറ്റിയാണ് വേദനിക്കുന്ന മർത്യനോടൊപ്പം വേദനയേറ്റ നാഥനിന്നുണ്ട് വേറാരുമല്ലവൻ തന്നുടെ ജീവൻ വേർപെടുവോളം സഹിച്ചൊരു ദൈവം കാലികൾ തന്നുടെ മധ്യേ ജനിച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞവൻ കാൽവരി പുൽകി കാണാത്ത ദേശങ്ങൾ കാട്ടിത്തരുവാൻ കാരുണ്യമോടെ സഹിച്ചവൻ ഏറെ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം പകർന്നങ്ങു നൽകാൻ ദൈവമായവൻ മർത്യനായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞിടാൻ മർത്യർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചിടേണം സ്നേഹിച്ചിടുന്നോരു മർത്യൻ എന്നെന്നും സഹിക്കാൻ ക്ഷമിക്കാൻ കൃപ ലഭിച്ചിടും സഹിച്ചോരു നാഥനെ കാട്ടിക്കൊടുപ്പാൻ സഹനമതല്ലാതെ പാതയതില്ല സഹിക്കുന്ന മർത്യൻ വിശുദ്ധനായി തീരും വിശുദ്ധനായി തീർന്നെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെത്താം സ്വർഗത്തിൽ മാലാഘമാരൊത്തു ചേർന്ന് നിത്യവും നിത്യവും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്താം സ്വർഗത്തിൽ മാലാഘമാരൊത്തു ചേർന്ന് നിത്യവും നിത്യവും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്താം സ്വർഗത്തിൽ മാലാഘമാരൊത്തു ചേർന്ന് നിത്യവും നിത്യവും ദൈവത്തെ വാഴ്ത്താം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവൻ നൽകിയ നാഥനെ സ്നേഹിക്കാം ആത്മഫലങ്ങൾ നൽകി സ്നേഹിക്കാ ജീവാത്മാവിൻ നിറവിൽ സ്നേഹിക്കാ ആത്മഫലങ്ങൾ നൽകി സ്നേഹിക്കാ കഷ്ടതയിൽ സ്തോത്രം പാടാം നഷ്ടമതിൽ സ്തോത്രം പാടാം വേദനയിൽ സ്തോത്രം പാടാം എല്ലാം ദൈവമഹത്വത്തിനായി 